但仅租屋处不到两个月 ，A 小姐指控被房东短电。这房东可能擅自加了这个锁。中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。我们刚才听到的是中央气象署的最新地震测报中心发布的逆流翻身的警报。刚刚呢，可以关心到我们在台北的摄影棚内，十一楼大楼呢，摄影棚这边是非常的摇晃。我们是到今天凌晨的三点多的时候，其实嘉义有发生一起有感地震，而且呢，规模也是四以上的有感地震。当时呢，在嘉义发生的是极浅层地震，震源深度只有七点多公里而已。不过呢，今天早上。八点整的这一起地牛翻身的有感地震，可以知道非常的大，而且范围也涵盖的很广，包含了。三级以上的地区是台北、新北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、云林、嘉义、台南，甚至东台湾的宜兰、花莲、台东，都是三级以上有感地震的地区。而今天呢，我们是在台北车站这边的公司十一楼的摄影棚，也感受到了非常非常明显的摇晃，甚至呢，我主播台这边下面是有一些轮子的，都已经整个主播台在摇晃，所以请大家一定要注意，等一下可能也还会有余震发生的机会。画面上。看到是中央气象署最新的地震预报中心提供我们这个地震的资料。有感地震预估三级以上的地区呢，就是台北、新北、桃园、新竹、苗栗。再来呢，中台湾地区，台中、南投、彰化、云林、嘉义、台南。再来东台湾、宜兰、花莲、台东，都是有感地震三级以上的地区。不过我们知道，今天凌晨呢，其实嘉义有发生了有感地震，而且是一起极浅层的地震。至于呢，这一起地震详细的震源在哪边呢？我目前还在等中央气象。上属的最新地震测报中心提供我们详细的数据，而且呢，可以感受得到这一起地震规模呢，应该是非常的大，所以呢，在台北这边也可以感受到非常剧烈的摇晃，大家一定要小心，接下来还有余震发生的可能性。目前来自地震测报中心的最新资讯，把时间交给允熙。好，我们刚刚哦，在稍早呢，也就是七点五十。八分左右呢，是感受到了相当剧烈的摇晃哦。东森的办公室呢，是在这个台北市的中正区台北车站这边哦。其实稍早地震的时候，我们在十二楼的位置呢，是先感受到上下的跳动，接着呢是相当强烈的水平移动。强烈的水平移动到什么状况呢？我们在办公室里头哦，这个椅子呢是有滚轮的，我是坐在椅子上哦，前后的滑动，也可以感受到呢这个强烈的左右晃动，在这个办公室里面呢、啊，有此起彼落东西。掉下来的声音，为什么会有这样的状况哦？其实呢，跟大家提到说，这个地震哦，就是有 P 波跟 S 波，主要呢是先会感受到上下的跳动，接着呢才是左右的横移。而我们知道说，其实左右的横移哦是比较严重的，因为上下跳动的时候，我们其实没有听到有东西砸落的声音，但左右横移的时候，其实哦，包括我们办公室的电视也在晃啊，桌上的东西啊，也都可能会因为左右横移而砸落下来。那我们刚刚知道说，这起地震呢是发生在。花莲地区预估震度三级以上的地区哦，包括了像是双北啊、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、云林、嘉义、台南、宜兰、花莲、台东。换言之哦。基本上就是台南以北的西半部地区，还有这个宜兰、花莲、台东东半部地区哦，也都是感受到明显摇晃的。不过目前哦，气象局方面呢还没有提出具体的这个地震强度的状况，稍后我们也会随随时的为您掌握。不过特别关注呢，其实哦
在我们十二楼感受这么强的地震呢，其实我们可以预估这个地震的强度是比较强的。地震强度比较强，我们就要关注的包括了像是捷运啊、台铁啊、高铁啊，是不是有受到这个。影响，特别是目前哦，是上班上课的期间。稍后呢，如果有接到这个台铁、北捷跟高铁相关的资讯呢，我们也会随时的来告诉大家。主要呢，包括了这个台铁、北捷跟高铁，其实都有自己一套哦，应对地震。的程序，包括了像是台铁啊，三级上震度，他们就会包括。三级、四级、五级，他们可能会强的时候，车子会暂时先停下来，然后呢，来了解一下前方灾害的状况，然后呢，后续的车辆啊会不断的提速，确保说哦每一段路呢都是安全的，他们才会恢复到正常的速度行驶。以地震来说，基本上呢，这个北捷跟台铁呢，他们对地震的反应是这个他们的承受程度是比较低的，举例来说，三级、四级他们就会相对有应变的状况，而高铁呢，他们在这个边坡啊，在等等这个路线。经过的地方呢，他们是有自己的地震侦测器的，所以呢，他们呢，在这个地震的反应上面呢，他们这个比较接受比较高的，例如说五级，他们才会开始有一些呃慢速移动或是暂停的状况。这些情形呢，都稍后包括了高铁、台铁跟这个北捷哦，都会有相关讯息的回复。我们可以来告诉大家，而除了刚刚提到在办公室里头呢，我们感受到相当剧烈的摇晃，东西东倒西歪。我刚刚有问哦，特别是上班上课时间，很多人在路上行走啊，送小朋友上课，很多民众来反映说，哎，他们在路上走的时候，这个地震的墙啊，是强到连这个马路上的车子都开始有摇晃了。用看的、啊、都觉得是相当的害怕，因此呢，也提醒了民众，可以如果跟附近的家人啊来联络一下，了解一下他们无论是在上课上班的途中，或者是在这个家里头啊，在学校啊，状况还好不好？特别是在家里的民众呢，也可以看一下，在这个地震烧些的时候，可以看一下，包括这个墙壁啊，包括这个。柜子啊，是不是有一些因为晃动有受损的情形，要特别的注意了。另外呢，我们也可以知道说，刚刚在我们现在画面上看到的，其实就是台北捷运目前的状况。地震发生之后呢，其实哦，大家一度呢都是相当的害怕的，毕竟在捷运上也都能够感受到摇晃，或者是呢，捷运哦也因为这个地震发生之后呢，他们是有暂时。暂停营运的状况，就是我刚刚讲的，因为呢，捷运车厢它必须要暂时停下来，来了解一下前方是不是有灾害损害的状况，然后呢，他们的正常程序就是可能他到某些地方他想要煮的时候，这个地这个时候就可能不方便煮东西，那又不是在规定的地方，对他讲可能就不是很方便，这是为了保护这个山林啊。水坝管理单位仅开放商户特定区域使用炉具吹煮热食，就怕登山客在人烟稀少山林间引火不慎。速报，请注意安全。这里新闻，陈敏宏、江台中报道。现在发生有感地震。好，赶快来看到，这新北市就传出响响，不过这件事情现在您感受到明显的剧烈摇晃，主要是呢现在在北部地区，尤其在台北，现在呢发生了有地震的情况，地牛发生。那么现场你们可以看到呢，其实现在我本人在现场，几乎站都站不稳了。那尤其我们的天花板哦，几乎是剧烈的摇晃，很多东西都掉下来。也提醒在电视机前的观众朋友呢，务必要小心安全。那尤其现在地震正在。发生中，那么现在的地震强度呢，主要是发生在刚刚的七点五十八分。那么在花莲地区呢，发生有感地震，预估这个震度是在三级以上。我们刚刚其实所在的位置哦，在台北的盆地的中心，那其实是在三楼里就可以感受到明显的摇晃，甚至刚刚其实我几乎连站都站不稳了。那您现在看到呢，是在我们天花板的这些灯具哦，刚刚都产生了一个剧烈的摇晃，甚至呢，在旁边已经有些东西都掉下来。那提醒观众朋友，在现在。在花莲地区发生这样子一个地震呢，稍后的地震的一个强度呢，会立刻的传回来，也提醒大家要注意安全。那么现在其实看到，其实在台湾发生的有感地震，明显感受到摇晃，因为在刚刚的七点五十八分，在花莲地区发生了有感地震，目前预估的震度大约是在三级以上。那现在早上的时间点呢？
碰到大家上班上课时间。那也提醒大家，如果您现在呢是要准备外出的话，务必要记得注意安全。那现在您看到的画面呢，是在我们在办公室的位置哦。因为刚刚的发生地震呢，其实震的摇晃的一个时间大概有超过了三十秒左右，所以现在您看到已经过了两分多钟了，在天花板上的这些灯具呢都持续在摇晃当中，其实摇晃的程度是非常的剧烈的，甚至刚刚我本人在站在这主播台上面的时候，都可以感受到明显的剧烈摇晃，现在连讲话都感觉到已经有点喘了，所以刚刚的摇晃程度呢，不止在电视机前的您有感受到，那或许大家都感受到非常的。摇晃了，所以提醒大家，接下来恐怕也有余震的发生，务必要注意安全。继续再来看到现场的一个情况呢，我们交给现场记者带大家来了解。现在稍早七点五十八分的时候是发生了全台有感的地震，包含我们现在所在的新北地区，连着我们在一楼的时候都感受非常的明显。包含在稍早的时候，静止的公车摇晃的程度也是相当的大，连在一楼居民的民众都得要双脚打开站稳，才不会被晃动站不稳情形。而就连在楼上，包含一楼以上的民众呢，也是在睡梦中突然被惊醒。那么由于目前是上班时间，所以其实这个外面的地区呢，都是属于。搭载车的状况，但是呢，据稍早的回报表示呢，其实包含中部以及南部都有有感地震，就连花东地区呢也是有明显的感受的，不少民众呢是惊慌而逃，逃出去要来赶紧避难。那么大家表示说这是一起大地震，不过呢，目前到底是几级的地震，或者是瑞士规模，都还要等气象局来进一步的厘清。不过呢，因为是在一早七点五十八分发生的，大家都要正式准备去上班上课，也因此让不少人惊吓，而且摇晃的时间呢，几乎是长达约两分多钟之久。包含就连记者稍早要连线之前呢，这个一楼地区还是有点感受的明显。与与呃一点点的是要些微的晃动哦，所以说这个地震的持续的时间相当的久。那目前呢，这个地震一开始的时候是左右晃动的，并且是持续有增大的情况。但是详细的目前原因震央到底是在哪边，都还要等气象局稍后进一步的来对外说明。厘清说是不是还有造成其他的双亡，以及双北地区或者是全台各地哪个地方有没有传出灾情，都还要后续来进一步的厘清。像是地震，我们掌握到的最新状况。好，谢谢向玉来带来现场一个连线报道。现场你可以看到，其实刚刚也提到呢，因为站址在上班上课时间，所以在剧烈的摇晃之下呢，恐怕大家可能连开车都会感受到了。所以也提醒大家，今天如果您是在交通要出发之前的话，务必要小心，可能接下来会有余震的发生。那再为大家整理一下，今天早上的时间发生点是在早上的七点五十八分，主要这规模呢，还是要等气象署最新的一个发布。那预估呢，震度有可能达。到三级以上，那现场的一个最新情况也陆续再传回来，我们再把现场交给郑杰。好的，主播，嗯，好的，主播。那在三号的七点五十八分呢，台湾发生了有感的地震。那气象署目前初步判定的震度达到四级上地区有花莲、宜兰、竹苗，中部、北部、嘉南、高平。那详细的情形还要等到气象署地震报告。那我们可以看到，当时呢，现场大楼都整栋都在摇晃。他在过马路的时候呢，有民众发现说非常剧烈晃完，然后赶紧随手拍摄，路边的红绿灯也都在晃。那这个情形呢<咳>，好，那这个情形呢，连办公室多处的办公室呢都有出现摇晃地震的状况。那详细的情形要等到地震署的报告。好，谢谢郑杰。那刚刚也提到，这个震度呢，有可能达到四级以上。不过现在最新的发布还是要以气象署为主。那主要的震度呢，几乎是全台有感哦。因为你跑看到，包括我们现在跑马上的台北、基隆、新北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、云林、嘉义、台南、高雄、屏东。宜兰、花莲跟台东，那其实呢，几乎是全台有感了。尤其是在北部地区，那台北的盆地地形的影响之下呢，这摇晃之下，恐怕会感受上更为的剧烈。那现在的灾情可能也陆续在传出，因为这样的一个震度呢，包括有人提到说有大楼产生摇晃的情况，那甚至有人呢走在路上，可能也感受到过个马路，感觉到剧烈的一个摇晃影响。现场的情形，我们陆续传回来，再交给香云带我们了解。
。好，其实现场的情况呢，现在陆续在整理当中，也提醒大家先要当心安全。那我们回顾到刚刚看到的一个画面呢，其实是在八楼办公室的画面，你看到这灯具呢，其实摇晃的相当剧烈，所以可想而知，在。七点五十八分，地震发生当下呢，是相当有感的。那现在的时间点已经来到了八点零五分了。目前的一个灾情呢，都各地都还在陆续的同整当中，包括捷运、那么台铁还有高铁的部分，呃，有没有减速慢行，或者是有没有停下来？现在资料都还在陆续的整理当中，也提醒大家呢，接下来也有可能会有余震的发生。那如果接下来余震的发生的话，务必要请大家呢，要蹲。一找掩护物，那也提醒大家要注意安全。那我们再来回顾整起地震哦，发生时间点在早上的七点五十八分，这场地震呢几乎可以说是全台有感了。那主要天气相当的理想，所以从定量降水图您可以看得出来，今天各地都是多云到晴，但是呢在山区午后这边呢其实是有一点点小小的云点的，也就代表说不排除可能会有热对流发展起来，但放心，这时节还没有完全进入到夏天，所以热。对流发展不会非常旺盛，不过高温资讯您倒是要特别留心了，因为气象署今天持续来发布，包括在嘉义以南地区以及呢这个台东地区，而您现在应该可以感受得到，我们现在呢摄影棚是天摇地动，我们的摄影棚在八楼左右，现在的晃度是非常明显，而且是上下左右非常明显的晃动，的确是让很多人觉得相当的紧张，而且现在包括我在镜头前面已经看出转弯了，我们现在马上来看到事情，我们包括了摄影棚。的上方都有一些器材呢，正在往下掉。地震速报已经告诉我们了，在七点五十八左右呢，发生的有感地震，这是非常有感的。而且呢，震央看起来是在花莲地区，虽然说呢，震度是三级以上地区，但老实说，目前的晃感因为非常非常的危险，可能不止是三级左右。大家不要紧张，这样的地震感受的确是比较明显的。包括摄影棚都已经有灯架开始在倒下来了，因为摇晃的时间相当长，从刚刚地震。一开始到现在哦，可能持续时间已经有将近四十秒，甚至五十秒左右，到目前为止都没有停下来。现在的晃感才慢慢的减低下来。我相信大家都觉得非常紧张，因为连我自己在镜头前都有一些慌张。这样的震感哦，从原本的上下晃动，到后来明显的左右摇晃，非常非常的明显。地震速报目前看得出来，这震央可能是在花莲地区，而且呢，包括哦这个规模跟感受呢，大家都是非常。明显跟紧张的，所以还是要告诉大家，先不要慌张，因为像这样子非常有感的地震呢，我们推测这规模可能会非常非常的明显，而且。未来几天也可能随时都有可能再有地震发生，所以还是要提醒大家要格外留心。因为刚刚呢，在我们这个播气象的同时呢，突然就出现了明显的晃感，而且过去的地震您可能会觉得比较明显，是一开始是左右摇动，但这次的地震您可能会很明显的感受到是先上下的震动的。说实话啊，台湾一年呢大概会有三到五次是规模五到六以上的地震，不过现在的这个规模呢，目前看起来可能不只是如此了，所以呢，的确是让。大家有些紧张，而现在呢，这个气象署包括地震测报中心，当然都会因应这样的即时状况，正在做准备。等一下，相信也会有进一步的详细说明。希望大家一切都平安，而且呢，在地震发生过后呢，可能包括你到山区活动，还有任何的交通、行车安全都得格外留心。如果今天你要搭乘捷运、高铁、轨道的，可能也要特别留心。等一下，应该都会有新的这个即时讯息来提醒大家。我们现在先把时间交给杰宇。好，我们刚刚看到呢，就在七点五十八分左右发生了地震。那相关的资讯，等一下气象署会出炉，我们赶快再带您来关注。不过刚地震真的很大哦，所以呢，如果呃您有感受到震度的话呢，因为像我们是在台北市的内湖，好，这是我们在七楼的摄影棚哦。刚刚发生地震的时候，整个天花板的灯具都在剧烈的摇晃啊，那我们甚至人都快坐不住了。那现在呢，气象的相关资料有关于地震的震度，还有震央在哪里，我们会赶快。快收集资料，马上再为您做报道。那我们先赶快来看一下宝林茶室的中毒案，食材检验都没有检出米硝菌酸，可是刀具、砧板还有厨师的手却是有验出的。那大家不会觉得很奇怪吗？食物是放在砧板上切，厨师再用手去摸，可是食物却是未检出。所以法法医高大成就说，他怀疑有一种可能是厨师在消费者死亡之后，想要去毁灭食材。
好，观众朋友早安。目前地震正在发生当中，我们现在在十四楼，所以呢，地震摇晃的非常大、哦。可以看到这上面的灯具一直在摇晃。我们跟江海刚刚两个人根本是站不稳的一个情况。这个灯完全都已经掉下来了，不过这个灯还好，因为它上面是有安全锁的。哦，所以我们比较不担心这个灯有掉下来的状况。可是会不会有灾情？各地会有灾情传出，现在是比较担心的事情。不过先提醒大家不要惊慌哦。嗯。我们赶快只来进行查证，说现在地震的震央还有这个对呃地震的这个情况是到底是如何？以刚刚的这一个状况来看的话呢，上下震动相当的明显哈、哦嗯。那上下震动的话，是地震波的 P 波先来。是。那 P 波到 S 波中间会有一段时间，如果上下震动跟左右摇晃的时间间隔很短的话，那就代表说震央就在这个附近。所以目前来看，这个震央距离这个桃园应该不会太远。是，因为我们公司是在林口，对，刚刚上下震动相当的明显，就在北台湾哈。我们地震速报现在立刻进来了，是,是早上的七点五十八分左右，嗯、在花莲地区，哦，正央在花莲地区发生有感地震。如果以正央在花莲而言的话，台北是晃动的这么大的话呢，嗯、那这个花莲地区恐怕这个灾情应该会是不小的、哦。好，我相信应该有很多人在家里头都有感受到，嗯、所以我们赶快请我们的编辑哦，跟外场的记者来做一个联络，或者是呢，呃，跟我们的同事做一个联络，看看各地哦有没有灾情传出。是，因为刚刚我们在十四楼感受到，真的是摇晃的是非常非常的大，尤其差最多的就是这个上下震动。是，很明显哈啊，台语叫做用丢的了哈，对，上下震动相当的明显。嗯，接下来了，我们就已经有心理准备了。这个是近期之内很大的一次、啊。对，今年到目前为止呢，我的印象要查一下资料哈，我的印象里面是没有规模超过六的啦。对，啊，那近期之内，哦，我们有一张三十号的图哈，等一下导播如果有空的话，帮我们整理下来，因为我们现在的复工里面也是一团乱哦，都是在整理资料。我们有这个最近这一段时间的地震的，大部分也都是在东。部哈啊，但是规模都没有说很大。今年我的印象里面呢、啊，在今现在才四月嘛、嗯，我的印象里面好像还没有超过规模六的地震。台湾一年哈、啊，大概差不多要有两次到三次规模大于六。那今年到目前为止的话呢，还没有规模超于六的、嗯。那所以我常常讲说，地震最怕的就是这种空白期的。是。那一旦空白期代表地底下累积能量，那这一次的地震呢、啊，我们感受到在台北就已经感受。到晃的相当的大，没错。如果正央是在东部的话，那不只代表台北这边呃很大而已哦，台北都这么大了，那这中部可能也是感受到，应该也是很大。嗯，那所以我们要等详细的资料出来，我们再来看一看。好，这个最近呃台湾的发生的地震，我们看到从三月十一号到四月三号到今天为止，我们看到呃规模大概都是四点多到五点多哈、哦。那我的印象里面呢，今年到目前为止大概。三个多月的时间还没有规模超过六的，大概都是四点多、五点多。那我们看到大概都大部分集中在东半部哦，只有两次是在嘉义，就是四月一号跟四月三号，规模四点多哦，是在嘉义。那今天的规模哦，气象署哦已经出来了，初步估计规模是六点六点八，真的蛮大的。但是这个六点八。震央是出现在东部的近海，是还是在东部的陆地、嗯，这个就差很多了。还要再看震央的部分。以晃动的这么大来讲的话，六点八有可能是发生在陆地。嗯，而且呢，这个晃的这么大，有可能它会是属于一个浅层的地震。对。那我们比较担心的是，它是不是是属于这种浅层的地震？对。一旦如果是属于浅层的地震，代表说地层错动产生的波动，传到地表的距离短。对，所以它地震波衰减的状况就比较少、嗯，感受到晃大的程度就很大。刚刚的上下震动让我想起了九二一大地震哦，真的吗？因为刚刚我们真的是一时都站不稳了，对，站不稳，因为感觉就是在跳动。对，我们一直因为导播已经在倒 Q 了，刚刚在地震的时候我们已经在倒 Q 了，没错，是真的站不稳，一直往后退，明明就知道说一定要站稳哈，哎，不要让观众朋友看到这种呃人晃的太严惊慌的情况，对对对，可是真的是没有办法，所以我相信很多观众朋友跟我们的感受是一样的，是
是没有办法站稳的，对,對,對,對,對,對,對、嗯。所以一开始，呃，好几年以前教大家只说，呃，地震发生了以后呢，要赶快去把瓦斯关掉。哦，这个是不对的，关掉对不对？对对对，你站都站不住了，怎么去关电源关瓦斯呢？第一个就是赶快先稳住，保护你的头部，对，對對保护头部安全的地方，对，最重要的。对，嗯，哦，这是刚刚真的是被吓了一大跳。对，不过我们现在还都在进行一个查证，呃，提到说，嗯、呃，正央我们已经出来是在花莲，但是它的呃深度是不是浅层地震，现在还要进行查证，是在花莲的沿海还是在花莲的陆地？嗯，哦，呃，而且呢，正源是属于这个深浅。哦，呃，以足以这个我刚刚提到了，以刚刚晃动的这种状况来看的话，很有可能是很浅的地震的。那我们是不是可以请我们的编辑帮我们打电话给花莲的地记者哈？我们去询问一下，在花莲目前的状况是如何，跟我们在台北的感受是不是一样的？好、嗯哦，我们赶快请我们的呃花莲记者给我们一个最新的回报。是，好、哦，另外呢、嗯，还有在北部地区，因为我们在十四楼都已经感受到了。嗯正在这个台北市的高楼的部分，对，哦，那一定是想当然，大家也是相当惊慌，对，对不对？哈，我们的灯，哈。呃，往下降下来，应该有降的差不多一公尺多。是哦，你看这个，我们可以请这个摄影师帮我们照一下我们在摄影棚里头的最新这个情况哦、嗯。呃，因为我们摄影棚上面有吊灯哈、哦。对。在刚刚那一阵天摇地动当中，整个吊灯都已经垂下来了。嗯、这个这个灯已经打不到我们的脸了。对。它的灯是打在地上了，照不到我们的脸了對。对。所以这整个副控现在已经是有点。呃，摄影棚也是有点混乱，这个灯具的情况、嗯。那很多人的家里头啊，可能一些玻璃制品啊，然后或者是你的家具啊等等啊、嗯，可能也会受到一些影响。那我想到的是卖场的部分，每一次卖场都会呃，这个玻璃品全部都掉下来。对，哦，商店的部分应该是蛮大的哦。就我的感觉来讲的话、嗯，以台北市区来讲的话，好，好，我们先赶快请记者跟我们连线，嗯、我们赶快连线给富民，告诉我们最新的一个情况。不明，不明听得到吗？好，主动观众马上呢来关心，就在稍早七点。法务部介入调查，发现负责核算分数的辅导员涉嫌伪造文书贪渎，将辅导员主管分别记过及申诫处分，并函送台东地检署侦办。而新北检警也紧急拘提，二号下午在新北泸州逮捕吴哲明，押解到新北地检署，随即移送入监执行。只是近来检索弊案连环爆，先前杀警新二代易宝红，外衣间期间喝酒唱歌，到处爬爬灶，还有近新闻独家报道，宜兰外衣间受刑人在狱中从事诈骗八百多万，检索内控频出包，相关单位还得绷紧神经，避免引发社会恐慌。近新闻综合报道。朋友，最新的消息就在七点五十八分，就在此时此刻呢。目前哦，台北正在大地震，你可以看到呢，现在电视机的画面，就连我也站不稳，因为真的晃得非常的厉害。包含呢，这一起地震哦，是上下摇晃，然后在左右震动。尤其呢，你可以看到整个摄影棚的这个呃，不管是吊牌，或者是呢，摄影棚的这个灯架，通通都是摇摇晃晃。而中央气象署呢，其实哦，就在今天七点五十八分的时候就。公布了地震的速报，也就是呢，在花莲地区发生了有感的地震，那么预估震度是三级以上。那么包含像是台北、吉隆、新北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、云林、嘉义、台南。高雄、屏东，还有东半部的宜兰、花莲跟台东，都出现了三度以上的震度。那么就在稍早的时候呢，其实哦，这个地震的强度非常的剧烈，尤其呢是摇摇晃晃的，而且人甚至一度都还站不稳。如果有最新的这个讯息呢，我们持续为您掌握。那目前呢，我们所得知的是呢，其实如果像是北捷哦，遇到了这个震度三级以上，都会慢速的巡轨。另外，台铁地区呢。也会先暂停呢，行驶这个呃列车的行驶，然后一一巡轨。那么如果有最新的灾情，我们持续为您掌握。好，再来看到也是最新的现场哦。刚刚有提到呢，有一名这个受刑人吴哲明，他一九九八年。
那为您插播的消息，在刚刚呢，大约是三十秒前，大约七点五十九分三十秒左右，发生了相当大的有感地震。目前这最新消息，我们为您掌握到呢。我们透过这最新画面可以看到，其实刚刚摄影棚目前正在呈现着剧烈摇晃，而稍后这气象署以及地震中心将会发表最新的讯息。我们中视新闻团队将随时为您掌握最新的情况。而目前尚未传出相当重大的灾情，我们将持续为您掌握。您现在收看的是中视新闻台。早上的八点钟，欢迎您持续锁定中视整点新闻。Grandpa 早安，我是蔡廷玉。今日首先模拟插播最新消息，在刚刚的上午七点五十九分，大约三十秒左右，发生了这有感地震。这时间长度大概持续了大约三十秒左右。而稍后这气象署以及地震中心将会发表最新的预测，以及这详细的震度以及强度。我们中视新闻团队将随时为您掌握。也请观众朋友呢，在刚刚发生这相当大的地震之际，也请您保持冷静。目前呢。尚未传出重大的伤亡，有任何最新的交通资讯以及这最新情况，我们将为您掌握。而目前掌握到这目前震央发生在花莲地区，这有感地震刚刚的强度可以说雷到相当大。任何最新情况，我们将随时为您掌握。也提醒观众朋友呢，若是家中现在有出现任何持续摇晃以及任何这受损的灾情，也请您持续随时保持警觉。而新闻首先，我们来关注社会焦点。事发在四月一号的晚间七点多，在林口一间中古车行发生了口角纠纷，四名男子不满店家呛瞎，手持球棒跟榔头进到店内，朝着车子狂敲猛击。最新情况，我们连线记者冯云姐。好的，主播，画面中。TVB 新,新闻家辉，美国报道。好，观众朋友，在刚刚七点五十六分左右发生了非常剧烈的地震。您看到我们在棚内的灯啊，到现在都还在剧烈摇晃。那么，包含在台北、新北，还有很多北部地区、东半部地区，刚刚都有发现明显的一个地震。那么同样呢，我们带你来看到这个呢，是我们看到的画面，在七点五十六分左右，花莲地区有发生有感的地震，预估震度是在三级以上的地方，有非常多的地点。那么包含呢，是在我们刚才提到的，在我们台北市、新北市、苗栗，在东半部地区都有非常明显的一个地震状况出现。那么也提醒您，刚刚的这个地震是非常摇晃，而在上班的这个时间点呢，可能包含高铁。台铁、捷运可能都会因此受到影响，也要特别提醒您哦。像刚刚这样子很剧烈的地震，代表稍后可能还是会有余震发生。预计气象署呢，在稍后也都会出来说明。有更进一步的消息，我们会持续为您掌握。好，早上八点钟，早安台湾持续关注的还是刚刚地震。我们再一次提供给大家相关的讯息。那么这边我们收到的讯息呢，是差不多早上七点五十八分左右发生发生强相当强烈的摇晃。那么以台北来说呢，我们在台北。一楼的摄影棚都感觉到明显摇晃，显然这个地震规模不小。那么刚刚我们收到讯息，气象局初步估计，气象署初步估计呢，三级以上震度的地区包括台北、新北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、彰化。云林、嘉义、台南、宜兰、花莲、台东，也就是说，几乎整个台湾都是摇摇晃晃。就在刚刚七点五十八分左右，那么气象署初步的这个给我们的讯息说，这个震央是在花莲地区，可是到底是在花莲的哪里？还有地震规模有多大？我们现在还在等待进一步的讯息当中。那么这个是初步的三级以上震度地区，几乎是全台。台湾都囊化，那么是不是有什么地方传出什么样的灾情呢？相信现在很多人现在心情还是完没没有办法完全平复下来，因为刚刚的摇晃实在是蛮剧烈的。相信我们在一楼的摄影棚摇晃都很剧烈，相信在高楼地区的观众朋友应该更有明显感受。假如您碰上什么样的状况的话，呃，也欢迎您跟我们回报。那么现在我们的记者谢一伦在线上，一伦有没有进一步的讯息可以跟大家？够分享的一轮。
好，主播观众就在刚刚呢，明显的大家应该都有感受到地牛翻身。这有感地震不止在我们台北市内湖 TVBS 大楼十楼的新闻部呢，内部有不少器材都是正在晃动的。采访中心电视墙也不断的明显的摇动，而这民众呢，也都被这突如其来地震呢给吓醒了。其实，在稍早的时候，刚刚是有发布国家级警报的，但是呢，现在其实有比较。多地方呢都有明显感受到震度。原本出报的时候呢，气象署呢是说呢，就在七点五十八分，花莲地区是有发生有感地震。这原本一开始的预估震度呢是三级以上。这地三级以上的地区呢，是有包含了台北、基隆、新北、桃园，甚至在西半部地区，其实这震度都是有超过三级的。而在刚刚呢。而在刚刚呢，捷运呢也已经停驶了、哦，所以呢，现在在如果正准备要出门的话呢，现在目前台北捷运是停驶的。而且这一起这一起的有感地震呢，其实不仅在北部，甚至在南部地区也都非常的有感觉哦。而现在呢，其实可以看到的是，气象署呢也有新的讯息出来了，就在刚刚，不仅是在日本呢。日本的气象厅也发布了海啸警讯，台北市政府呢，现在消防局也通报了，台北市的震度是有高达四级以上，所以呢，台北市也已经灾害应变中心都已经开设了。而现在呢，其实不仅在台北捷运已经暂停营运了，大家呢都在搭乘捷运的时候呢，都有明显感受到地震的感受。而现在呢，全线是暂停行驶的，站长呢也都还在确认整个。和月台的轨道状况哦，而高雄捷运刚刚也传出了，其实现在也已经停驶，都已经来沿线停驶，都要确认整个铁路的铁轨的情况呢，才能够继续来营运。而稍待一会呢，气象署呢也都会有进一步关于这一起有感地震的资讯，我们也将随时为大家掌握。就为带大家整理一次，就在刚刚七点五十八分的时候呢，发生了这一起有感地震，请观众朋友得要留意目前所在位置。是否是有东西掉落，或者是房屋有没有受损的情况？以上是我们为您掌握到的最新情况。先交还彭丽主播。好，谢谢宜伦的讯息。刚刚我们在画面上图卡看到，初步气象署估计说，那些地方几乎全台湾震度有三级以上。那么事实上，进一步的讯息呢？台北，我们刚刚记者连线当中说，台北其实刚刚震度有四级，四级的震度不小，过去相当罕见。可能有一些人家里头有一些状况，也请您持续留意。那么关于地震，震央到底在哪里？地震规模多少？深度多少？等一下，我们等待气象署进一步。的讯息随时为您插播。当然，交通上现在知道是台北捷运暂时停驶，还在确认沿途轨道有没有受到影响。等一下有任何进展，我们也会持续带您掌握。这边先来看分割画面上带您看的是昨天深夜在基隆一场民宅火警，里面母女两个人，妈妈没能逃出来。记者蓝婷带我们看当时情况。早安，我是宋燕明，带您关心。就在刚刚呢，稍早发生了非常严重的地震呢，在台北市的震度呢，其实也是相当大。而目前我们掌握呢，这震央很有可能就是在花莲。其实呢，我们现在摄影棚呢，如果透过镜头，我们可以看到呢，其实我们的上头灯具也在剧烈摇晃。我们随时呢，会请呢记者现在人士到气象局带您掌握最新的状况。也请观众朋友呢，如果呢现在家中有剧烈摇晃的状况，请要随时就近的避难并。并且呢，趴住稳住状况，有进一步的消息，我们会随时的为您呢连线报道。再来关心，我们来追踪宝林茶室疑似中毒案，现在外界就质疑了，是否跟中央动作太慢了？因为呢，卫生局两度稽查都只有检查环境，没有查扣食材，一直到上个月二十六号，食药署才扣回了三十五样食材，但检验结果都是阴性，有问题的食材可能都被吃光或是被丢了。目前检警还要从监视器还原，现在厨师的手虽然是有验出米酵菌酸阳性反应，但是律师也坦言了，因为目前果条没有验出米酵菌酸，欠缺了直接证据，宝林的负责人刑责恐怕会减轻很多。
致命米孝俊酸到底哪里来？第一时间卫生局稽查，就在厨房发现疑似蟑螂排泄物，却没当场查扣食材。当天晚上就通报疑似案例到院前死亡，隔天二度稽查还是没进展，食药署才在第三天大动作带回三十五件食材，都没有米孝俊酸反应，恐怕问题果条被吃光或是销毁了，扣不到直接证据，被外界质疑中央地方反应慢半拍。对于调查的这些进度里面，我们都是会从保存的监视器里面去做一个现场的还原。只检查环境，没有扣回食材。检警下一步扣走监视器还原，是否食材不干净，还是料理过程有疏失？看看餐厅内，至少就有四只监视器，两只面对走道，一只对着座位区。而拍下半开放料理台的这只监视器，恐怕就是关键。超过两 TB 的画面，远景扣回主机都逐一放大检视。不过，卫生局虽然在厨师的手验出米酵菌酸，但这些可能只是间接证据。我想目前以。现在有证据来说，过失致死的部分应该比较有可能会过构成。比如说今天是一个杀人行为哦，那这个人的手上有验出血迹，可是这个血迹到底是不是跟被害者有关？那他的这个浓度有多少？特别像是呃，我想食安的部分，像这种就是毒素的浓度都会是一个很重要的证据嘛。如果要有直接证据，必须从食材验出米酵菌酸，故意下毒。保林负责人李访宣跟厨师才可能涉及违反食安法，致人于死，最重可处无期徒刑。但是只有手部这些间接证据。的话，刑度差很大，涉嫌刑法过失致死，最重是五年有期徒刑。虽然目前关键还是在厨师身上，但是否慢了两天，错失先机，食材验不出来，现在只能看监视器比对问题食材是否真的被毁尸灭迹。华视新闻综合报道。观众朋友们，赶快带你来掌握地震的最新资讯了。根据呢气象局现在最新的规模呢，是表示地震是发生在花莲地区哦。目前震央规模是六点八级哦，震央的位置呢，目前是在北纬的二十三点八九度，而东京的。一百二十一点五六度呢，预估在花莲的震度是有高达四级，在南投则是五级，台东呢五级，宜兰也是五级，在新北市、台北市以及宜。桃园市呢，新竹县、新竹市等都是四级哦。而目前根据我们掌握到的最新资讯呢，捷运的目前呢已经是暂停停驶了。而在高铁的部分呢，则是一度的断电。目前呢，各地我们已经派出了记者为您掌握呢最新的状况，同时呢，也即刻帮你连线到气象署来关心最新的状况。我们会持续的为您掌握进一步的资讯。我们再来看到呢，宝林茶事案呢，代班的越南籍胡姓厨师手部验出了米酵菌酸，而米酵菌酸的生成很有可能是厨师将过期的食材拿出来烹煮，或是有其他状况呢？微服部的次长王必胜就表示了，人为下毒的几率是很低的，但是沾染的状况，现在检警不排除二度约谈厨师。需要说明吗？胡姓厨师面对媒体询问，不发一语。宝林茶室食物中毒案延烧，现在法医指出新进展，在他的手部验出米酵菌酸。米酵菌酸夺命，但到底为何会在胡姓厨师手上演出，还要追查？根据了解，越南籍的胡姓厨师是台北车站分店员工，因为另外一名周姓厨师案发时出国，由他跨店支援代班，连上九天班，但两人没有妥善交接食材保存状况。因为根据检警掌握，宝林厨房的运作主要靠周姓厨师记忆跟收纳习惯取用食材，食材不够就通知老板叫货，等到货之后又未依顺。我们还是要带您赶快来关心最新的地震资讯。我们赶快把时间交给记者奥天。是的，主播各位观众，刚刚发生了非常有感的大地震。那么我们根据目前掌握到的消息呢，就是在花莲地区发生了瑞士规模六点八的地震。那震央的位置呢是在北纬二十三点八九度，东经一百二十一点五六度，而且震源深度有二十公里。那预估震度呢，目前花莲县是七级，南投县五级，台东县五级，宜兰县五级，新北市四级。台北市四级，桃园市四级，新竹县四级，新竹市四级，苗栗县四级，台中市、彰化县、云林县、嘉义县、嘉义市、台南市、高雄市、基隆市，通通都是四级。而在澎湖跟屏东的部分是三级。那么根据我们目前对。
，就在稍早发生了非常大的有感地震。那么位在十一楼的摄影棚呢，都是剧烈的摇晃，而且很多的监视设备以及包含所有的器材呢，通通都是有一些损坏的情况发生。倒是更多有关地震的相关讯息，也请需锁定。稍待一会儿，台视新闻。会发生这样事情，所以就是觉得就面对事实啊，就面对事实。嗯，因为毕竟是台湾人民现在最担心的事啊。担心什么？担心哪天不小心就一颗飞弹掉下来。我在北港，因为我自己做活动的，我在北港做活动的时候，每天那个呼呼呼的时候，我都跟人家讲说，快点跑，飞弹要掉下来了。年轻表示，民进党的抗中保台真的只是喊口号。我个人是觉得手机挂绳是蛮方便的哦，因为像是你出国玩的话，你的手机就挂在脖子上，你不用还在包包里面翻找它。那你要拍照或是录影的话，都很快就可以把手机拿起来用。中天文创 Keep Fighting 系列手机挂绳 ，Life 活力放送款有烟熏红，还有星空黑的两种配色。Life 立体小 logo 可以随意的调整位置，潮牌设计风格让您散发与众不同的气息。百搭荣耀款经典黑，这款特别就适合。